ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்க இருப்பது பாறைகள் பற்றி இந்த வீடியோவை பார்க்குறதுக்கு முன்னே இந்த சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்யாது சப்ஸ்கிரைப் செய்து பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க முதலில் பாறைகள் என்றால் என்ன என்பதை பற்றி பார்ப்போம் தூய்மையை பிறப்பில் காணப்படுகின்ற திடமான பொருட்களை பாறைகள் என்று அழைத்துக் கொள்வார்கள் இத்தகைய பாறைகளது தன்மை அதன் அமைவிடம் வன்மை நிறம் கனிமங்கள் போன்றவற்றை ஆதாரமாக கொண்டு அவற்றினை மூன்று பிரிவாக பிரித்து கொள்கிறாங்க இந்த மூன்று பிரிவுகளிலும் தீப்பாறை அடியற்பாறை உருமாறிய பாறை போன்றன அடங்கும் தீப்பாறை பற்றி அவதானிக்கும் போது புவியின் அக அமைப்பில் வழிகோலவக பகுதியில் காணப்படுகின்ற உயர் வெப்பத்தின் நிமித்தம் அங்குள்ள பொருட்கள் உருகு நிலையினை அடைந்து பாறை குழம்பாக மாற்றம் அடைந்து பாறை படத்தளங்களின் ஊடாக அங்குள்ள அமுக்க நிலை காரணமாக மேற்காவியை ஓட்ட செயல்முறைக்கு உட்பட்டு அவ் மெக்மா பாறை படத்தளங்களை விட்டு புவியின் மேற்பரப்பினை நோக்கி வெளியேறி அங்கு அவை படிந்து இறுகி திண்மையடையும் பட்சத்தில் அதனையே தீப்பாறை என்று சொல்லி அழைத்துக் கொள்வார்கள் இத்தீப்பாறை என்னும் பதம் ஜக்னி என்று லத்தீன் மொழி சொல்லிலிருந்து தோற்றம் பெற்றது இங்கு ஜக்னிக் என்பது வெப்பம் அல்லது நெருப்பினை குறித்து நிற்பதால் அவ்வெப்ப பாறையே தீப்பாறை என அழைக்கப்பட்டது இத்தீப்பாறைகள் புவியின் நகாமைப்பிலிருந்து உற்பத்தியாகி நகர்ந்து வரும் வேளையில் அவற்றின் பழுதல்களை ஆதாரமாக கொண்டு பிரதானமாக இரு பிரிவுகளாக பாகப்படுத்துகின்றார்கள் அவை தலையீட்டு தீப்பாறை தள்ளல் தீப்பாறை போன்றனவாகும் தலையீட்டு தீப்பாறை என்றால் என்ன என்பது பற்றி பார்ப்போம் புவியின் அக அமைப்பில் வழிகோலவத்து நிலவுகின்ற உயர் வெப்பத்தின் காரணமாக உருகல் நிலையை அடைந்து பாறை படத்தளங்களின் ஊடாக மேற்தரப்பில் நோக்கி வருகின்ற போது அப்பாறை குழம்பு பாறை படைத்தளங்களுக்கு உள்ளேயே படிந்து இறுகி திண்மையடையும் வேளையில் அதனையே தலையீட்டு தீப்பாறை என்று சொல்லி அழைத்துக் கொள்வார்கள் இத்தகைய தலையீட்டு தீப்பாறைகளின் படிதல் புவியின் ஆட்பகுதியில் நடைபெறுகின்றது இது பல மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் படிந்து இறுகி திண்மையாக காணப்படுகின்றதால் இதை பிரதேசத்துக்குரிய பாறை என்று சொல்லியும் அழைத்துக் கொள்வார்கள் இத்தகைய தலையீட்டு தீப்பாறைகளுக்கு சிறந்த சான்றாதாரமாக கிரனைட் டெரோரைட் கப்ரூ போன்ற பாறைகளை குறிப்பிட்டுக் கொள்ள முடியும் புவியின் அக அமைப்பில் படியவிடப்படுகின்ற இத்தலையீட்டு தீப்பாறைகள் பல மில்லியன் ஆண்டு காலமாக படிந்து இறுகிய காரணத்தினால் இதன் பணிங்குறு மணிகள் பெரிதாக காணப்படுகின்றன இவ்வாறு அகத்தை படியவிடப்பட்டு காணப்படுகின்ற இப்பாறைகள் பல மில்லியன் ஆண்டு காலமாக நடைபெற்று வந்த புறவிசை காரணிகளின் தொழிற்பாட்டினால் அரித்தலுக்குள்ளாகப்பட்டு காலப்போக்கில் அவை சிற்சில பிராந்தியங்களில் வெளிப்படுகின்ற தன்மையை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது குறிப்பாக கொலம்பியா ஐக்கிய ராஜ்யின் டொரோமோ போன்ற பகுதிகளில் இதனை கவதானித்துக் கொள்ளலாம் அடுத்ததாக தள்ளல் தீப்பாறை என்றால் என்ன என்பதை பார்ப்போம் அக அமைப்பில் இருந்து வெளிவருகின்ற பாறை குழம்பானது பாறை படத்தளங்கனை விட்டு வெளியேறி பூகோள மேற்பரப்பினை நோக்கி வந்து படிந்து இருகின்ற தன்மையிலே அதனையே தள்ளல் தீப்பாறை என்று சொல்லி அழைத்துக் கொள்வார்கள் இத்தகைய தள்ளல் தீப்பாறைக்கு சிறந்த சான்றாக பல்சோல்ட் ரிகோலிட் அன்சோலைட் போன்றவற்றினை குறிப்பிட்டுக் கொள்ளலாம் இந்த தள்ளல் தீர்ப்பாறையானது இந்தியாவின் தக்கண மேட்டு நில பகுதியில் அதிக அளவில் அவதானித்துக் கொள்ளலாம் இந்த பிரதேசத்தில் சராசரியாக ஐந்து லட்சம் சதுரமங்கில் பரப்பளவில் பத்தாயிரம் அடி ஆழத்திலும் படியவிடப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது அடையற்பாறை அடையற்பாறை என்றால் பூகோள மேற்பரப்பிலே காணப்படுகின்ற தீர்ப்பாறைகள் ஏனைய நில உருவங்கள் போன்றன புறவிசை காரணிகளின் தொழிற்பாட்டின் பிரகாரம் தின்னலுக்குள்ளாக்கப்பட்டு கொண்டு வரப்பட்டு அடையல்கள் அமுக்க விசை காரணமாக ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து கட்டப்பட்டு உருவாக்கப்படுகின்ற ஒரு பாறையே அடையற்பாறை என்று சொல்லி அழைக்கின்றார்கள் இவ் அடையற்பாறையின் தோட்டத்தினை ஆதாரமாக கொண்டு மூன்று வகையாக பாகுபடுத்துகின்றார்கள் குறிப்பாக சேதன முறையிலான அடையற்பாறை அசேதன முறையிலான அடையற்பாறை ரசாயன முறையிலான அடையற்பாறை போன்றனவாகும் சேதன முறையினால் உருவான அடையற்பாறை பூகோள மேற்பரப்பில் காணப்படுகின்ற இறந்த தாவர விலங்குகள் உடற்கூறுகள் ஒன்றோடு ஒன்று இணைக்கப்பட்டு உருவாக்கப்பட்டதாகும் அசேதன முறையினால் உருவாக்கப்பட்ட அடையற்பாறை புறவிசை காரணங்களை அறுத்து கொண்டு வரப்பட்ட மணல் களி சிறுபறர்கள் பாறைமா போன்றன ஒன்றோடு ஒன்று இணைத்துப்பட்டதாகும் ரசாயன முறையினால் உருவான அடையற்பாறை பழி மலைப்பாங்கான பிரதேசங்களில் இருந்து நதி நகர்ந்து வருகின்ற போது அங்குள்ள பாறைப்படத்தங்களில் காணப்படுகின்ற கல்சியம் போன்ற அம்சங்களையும் கடற்பரப்புகளில் உள்ள நீரானது ஆவியாகி செல்கையில் எஞ்சுகின்ற ஒவ்வொருத்தன்மை காலப்போக்கில் ஒன்றோடு ஒன்று இணைத்து கட்டமிட்டமையாகும் உருமாறிய பாறை என்றால் என்ன என்பது பற்றி பார்ப்போம் மேற்பரப்பில் காணப்படுகின்ற தீப்பாறைகள் அடையற்பாறைகள் போன்றன வெப்பம் அமுக்கம் போன்றவற்றின் தொழிற்பாட்டினாலும் ரெண்டும் இணைந்து தொழிற்படுகின்ற பிரதேச ரீதியான தாக்கங்களினாலும் குறித்த பாறைகள் சத்தம் இயல்பு தோற்றம் போன்றவற்றிலிருந்து மாற்றம் அடைந்து அதனை ஏற்படுத்துகின்ற போது அதனையே உருமாறிய பாறை என்று சொல்லி அழைத்துக் கொள்வாங்க இது உருமாறிய பாறையினை உருமாற்றம் செயற்பாடுகள் போன்றவற்றினை ஆதாரமாக கொண்டு மூன்று பிரிவாக பாகுபடுத்துகின்றார்கள் வெப்ப உருமாற்றம் அமுக்க உருமாற்றம் பிரதேச உருமாற்றம் போன்றனவாகும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ ஆக அமையுமன்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் மேலும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் அடுத்த வீடியோவ